。不知二位深夜到访，有何贵干呢？在下什么地方得罪你们了？说出来，也让在下死个明白。朱大哥，我们是来投奔你的，略施小计，多有得罪。这是我大哥。叫来，是有一件喜事要告诉大家啊！就在刚才，我认识了两位兄弟，一个姓周，一个姓许。从现在开始，周兄弟就是清风寨二当家的。哥，有请二当家的。请二当家的。哈哈哈哈哈哈。请，兄弟们，关二爷在上，给二当家的请安。是。老友，伙计们有点想法你，有什么想法说，大哥。周子出来扎道，凭什么当二当家的？凭本事。你如果有本事，能让人家给绑了？哥呀，话可不能这样说。这两人干事情不利利，我是偷袭，是不是？对、啊啊啊。有本事，干我三年，我是帮他都中了。伙计们，说没啥闲话。对。对对二当家的，怎么样？我来。好，我就是让你算账。不必，你们四位一起来吧。哟呵，小三，哎呀，这我说话你人你还吗？啊，胆大不要脸！念我长大，来了。去了吧，啊！还不拜见二当家的？二当家。回家了，这些日子，只要我一闭上眼睛，我就能想到咱们虎头山的烙饼卷大葱啊！<笑>你以为就你想呢？我比你还想呢。这样，咱们再上一城，看谁的把快。天黑之前，赶回团部。这，这，这，这，这，这，这。
团长，怎么了？小鬼子，你什么时候把据点按在这儿了？我才走了几天呢，这小鬼子这把刀插到我的心窝口上了。把把身上，咱们下去看看。是。回去。团长，这个怎么办？这小鬼子在这设了一个卡，如果咱们不躲这里的话，那就得多绕两天的路。可同志们还等咱们呢。你说什么？绕路？想让我绕路？门都没有。您说吧，应该怎么办？大龙，哎，你看到前面那个山岗子了吗？看见了。你骑马上去，放上几枪。老徐给你那两挂鞭还带着吗？带着呢。都给我添上，团长，您这是要干嘛呀？那个路口看见了没有？看见了。你完事之后，在那路口咱们汇合，我们一起冲过去。是，团长。走。叔，这药是不是给八路的？刚才这药是，这药是给我娘治病的。妈。这药真的是给我老爷治病的，这药不是给八路的，叔，是不是给八路的？哎，有八路，集合啊！上，打，上，上，给我打！小鬼子把钉子系在这儿，以后咱们下山可麻烦了。嗯，放心吧，这个钉子我早晚给他拔了。走，回团，这这这，上床，来来来，起来，哎，走。哎呀，这一路上也累的啊，喝点水。来，哎，你先喝啊。哎，老邱回来了。哦，哈哈哈，老吴，我给你介绍一下啊，这是张楚同志，总部派到我们团的作战参谋。张楚，老吴，哎，你好啊，你好，你好，你好啊！你们俩认识啊？岂止是认识，我们在南京的时候一起搞过地下工作。啊，坐坐坐坐坐。哎呀，真没想到是你呀、啊！这些年还好吧？怎么过的？当时啊。我赶到书店门口的时候，正看见他们把你押上车。哎，当了几年国民党的大佬，等到国共第二次合作的时候才把我放出来。哦，组织安排我去延安学习了一年，现在安排我到虎头山来工作。太好了，从今以后啊，我们就可以在一起工作了。哎，对了，有件事你肯定还不知道，陈怡也在咱们独立团。陈怡。楚，没想到吧？来，屋里坐。你怎么跑到这儿来了？上面安排我来虎头山当参谋了。真的？那以后咱们俩就可以并肩作战了。张楚，小雨，你们认识？你们俩也认识啊？张楚，你怎么来到虎头山了？陈怡姐，你们是怎么认识的？小雨，我和你陈怡姐岂止认识，我们当年是大学同学
。后来在南京搞地下工作的时候，还当过一年的假夫妻呢。假夫妻？哦，难怪我看你们俩在这神神秘秘的，这关系啊，一看就不一般。该不会是假戏真做了吧？小雨，你在下说，我不理你了。陈姨啊，我和小雨是在延安学习的时候认识的。哎呀。我和陈怡姐的关系用不着这么婆婆妈妈的解释，快说，你来虎头山干嘛来了？不会，真的是和陈怡姐结婚来了吧？小雨，又没正经。我这次来，我我是是什么事啊？男子汉大丈夫，结婚娶媳妇儿，还用得着这么吞吞吐吐的吗？是吧，陈怡姐？不打抛鬼子，我是不会结婚的。老吴，这段时间我不在，这团里的担子全压在你身上了，辛苦你了。哎，老吴，团里最近咋样？好，好啊，团里的工作基本跟往常一样。不会吧？小鬼子的钉子都插到我们的心窝上了。还说好，看来什么都逃不了你的眼啊！你瞒不了我，老吴，我看这颗钉子，早晚都得拔。咱晚拔不如早拔。哎，咱们这样，今天晚上把连以昌的干部召集到团部来商量一下，你看咋样？好。这次我们去徐州接一批学生。没想到，快到虎头山的时候，还遇到了一对鬼子。老徐胸口中了一颗榴弹，弹片取不出来，现在已经送到城里去动手术了。老徐是谁？啊，他是江苏特工委的。那他没有危险吧？应该不会，估计啊也好的差不多了。啊，对了，在徐州的时候，老徐还带来了一个人，他是老徐的朋友，他打仗可厉害了，要不是因为有他呀。我们这次估计都回不来了呢。有那么夸张吗？真的，我们只有十个人，鬼子有五十多个呢。你要这么说的话，这个人的确太厉害了。他叫什么名字？现在在哪？他叫周卫国，现在，啊，他现在已经离开虎头山了。报告，陈干事，哦，张参谋也在，正好，团长通知。叫你们马上去团部开会。好。同志们，从去年七七事变算起，我们的抗日战争已经进入了第二个年头。如果要从九一八事变算起的话，我们和日本帝国主义的斗争已经有了七年，抗战打了这么多年，现在。正是要我们咬紧牙关的时候，我相信我们一定能挺得过去。<笑>这次啊，我从总部给大家带回了一本书，毛主席亲自写的《论持久战》。同志们，我们要是把这本书弄懂了，我们就能和小鬼子周旋下去，迟早有一天把小鬼子打回老家去。但是我们现在的条件非常艰苦，我们要保存我们的力量。可是呢，只保是保不住的。毛主席说过：“攻守，攻守，不仅要守，我们还要攻出去。”所以把大家召集来开会，就是想商量商量，下一步咱们该怎么办？团长，我先代表三连表个态，不管怎么打，三连坚决完成任务。团长。你说吧，我们到底该怎么打？要急了，啊，来看，同志们，你们看啊，这是虎头山，这是齐风口，齐风口是我们从北面进入虎头山的必经之地。可小鬼子呢，在这里给我们钉了一颗钉子，躲，我们是躲不过去的。团长，打吧，小鬼子在我心窝子里，像扎了根钉子一样。这滋味太难受了。好，我把大家
，到这来开会，就是要想出一个办法，怎么才能把这个钉子给我拔了。吃了，看见我奶大的香，给坏我。慢点，慢点，慢点，唠开，留着。你死我就舌头都离不直的了，啥事情？啥？大当家，八路那边有动静。动静？啥动静？咱们安排在山下的兄弟说，八路现在要打鬼子七凤狗。赖头子，你说什么？八路要打七凤狗。八路要打七。奶奶，就八路那点家伙事儿，他能打得赢吗？不管谁赢谁输，这事情留得很。我听过，枪炮一响，黄金满炕呀！<笑>打个屁呀、啊！这是鬼子抓人，你知道吗？鬼子打了七分口，因为你家呀，还得是越越越越。大哥。我估摸八路这次肯定打不赢，这赔钱买卖咱就没必要搁这掺和，是不是大哥？王四，这话说可在理儿啊！大哥，赔钱的买卖咱们不能干，要不然这样，咱跟着后边看着，能打咱就打，打不了咱赶紧溜。对，光你娘一百八十五个悬梁臭屁，都像你这个怂狮子，见风使舵，前怕狼后怕虎，打个赔的鬼子。我叫见风使舵，就你这厉害啊！咱们就百来号兄弟，鬼子多少个人？你跟他们打，能打就打，打不了咱就跑，一点错没有。五爷，你记着，你是个土匪啊！你可不是什么正规军。说啥？不是正规军子，不是正规军就不能打，不是正规军就不能比。不是正规军就认怂了，我怎么怂了我？你就是怂了。谁怂谁怂谁怂？大哥没说话，你怂了。李光，又喝多了是吧？每次喝酒都这样。对。二来哥，哎，你知道八路什么时候动手吗？这不太清楚，但是看他们这情况，估摸着就这一两天了吧。大哥，你看咱怎么办？哎，哎，再去打他！哎，是。二当家的，想到什么到那儿来了。大哥，你看，这个地方就是七峰口。七峰口是进出虎头山的一处咽喉要道。所以，八路军必须要把他拔掉。但是如果我没记错的话，七峰口据点大概有一百多个鬼子，两百个伪军。对，没错。以虎头山八路军目前的配置，就算给他算上现大队民兵，总共加起来不到两千人。他们要打这么大一个据点，安排的再巧妙，没有三个小时也打不下来。而鬼子呢，配置的全部是机械化部队，也就是说，三个小时的时间。附近这几个据点的增援全部会赶到七峰口，他们这个据点打不下来。对，二当家说的对，大哥，你看，这是方庄、李李村和肖村据点，这三个据点离七峰口还不到五十里。如果这群小鬼子要坐汽车的话，最多也就一个小时就赶到了，太难打了。二当家的，你说了这么多了，究竟怎么打？大哥，这仗咱们不能跟着八路军打。你是说不打了？打，帮着八路打，但是不跟他们入股。帮着八路军打，那怎么帮呢？咱们打援，打援。不清楚了吗？算清楚了，算清楚了。这两天可把我们忙活死了，大当家的，这回咱们看外边打的东西海了去了。叔叔，给我听听。哎，好嘞。这个就是二当家说的这个 T T T N T 啊啊对，就 T M T， 就这个咱们就有八枪。这个小鬼子手雷啊，俺们一箱一箱数，足足有二十七大枪，歪把子两挺，子弹两千多发呀，剩下就是一些步枪了
，子弹马还没出来。记性还不错，子弹必须尽快给我数好，数清楚啊！哎，好嘞，兄弟，说吧，这次行动带多少？都得带。啥？全带。哎呀，二哥呀，你是不知道呀，咱这些假弟子。我可是十几毛粗担子，一粒一粒攒下的，不容易，全带上。再说也用不上嘛。来，哎，二大家，可不是嘛？你瞅一瞅，这些个家伙可足足够装备四五百号人的，咱们也就一百多个兄弟，用不上。哥呀，这事情你可不能挑二大家的。要是全带上，有点三麻的，我可是松香蕉猪头，毛根就拔了，啥事儿都上爬了。对，大哥，这是你拿主意。去。二当家的，大哥，舍不得孩子套不着狼啊。你要是真想发大财，咱就得把本带够了。凭二当家的，都带上。报告团长，一营、二营、三营所有战士全部整装完毕，徐小队也全都安排好了。现在，所有围点和党员已经全部安置妥当，就等团长命令了。好，现在我命令你们，带着部队回去睡觉。睡觉？睡觉？<笑>不明白啊。这仗，我们打的不是武器弹药，打的是体力。这七风口附近，鬼子援军很多，我们不能拖着小鬼子满山跑，就拿不下七风口。所以啊，你们带着战士美美的睡上一觉，准备好了，和小鬼子再角力。是，大点声，明白了没有？明白了，明白。好了，回去吧。许连长，到。你留下。是。坐下吧，我还是站着吧。坐下。你们连是团里的尖刀脸，我没让你去打主公，你有情绪，对不对？报告团长，要说情绪多少有点，不过，您是我的老上级，您让我干什么，保证完成任务。好，我问你，打七风口这一仗。最关键的是什么？那肯定是主攻部队啊！七风口是场硬仗。好，对，所以说，除了你们连之外，我把最能打的二连给调上去了。你知不知道，为什么让你们连去打阻击吗？不知道。<笑>来来来来，你来看，看见没有？那是七风口。那附近的赵庄、李村、肖村，都有鬼子的据点，所以，我们请了友邻部队来打援，防止他们里外夹击我们。你的任务是，阻击莱阳方面的援军。莱阳方向是鬼子最精锐的部队，我们独立团的实力不敢跟他们硬拼。所以说，能不能打下七风口，关键是，看你能不能阻挡莱阳方面的敌人。三个小时，这一次，我要让你用脑子打。不是拼人命，以你一个连的力量去打打增援部队，最多也就半个小时。但是，我要你打三个小时，能做到吗？能。好，我把张楚也派给你，协助你啊。这一仗能不能胜，就看你的了。保证完成任务。好，去吧。走了，团长。还缺什么？咱这山寨里边有没有干过泥瓦匠的兄弟？有啊。赖皮，赖皮，大当家的，咱有啥吩咐？你以前干过泥瓦匠吗？啊，对对对，小子在上山落草之前，就靠做泥瓦匠讨生计。兄弟，帮我个忙。二当家有事您尽管吩咐。再找两个跟你一样干过泥瓦匠的兄弟，拉上两车洋灰，跟着我们队伍一起走。大哥。
快去！啊，是，饺子对不起。大当家的，上天眼睛又来信了。说什么？这八路那边没动静。没动静？就这两天，他们一点动静都没有。哎，这八路军是打还是不打呢？确实是真的，但是看他们这动静是，真不说不定了。这回，再去打探。是。兄弟，大哥，没事。八路军这仗是场硬仗，按理说他们的武器装备人员全都打不过鬼子，他们能不能把这个气风口拿下，就看他们能不能把鬼子调到满山跑。所以他们这会儿那是养精蓄锐的。兄弟，要不咱们也歇歇？咱们不歇，咱们按原计划走，该什么时候出发就什么时候出发。听话，大家。心思还真琢磨不透，咱这打仗去了还是弃行的呀？拉着三大清扬灰，可不是吗？你说这，你说这大老远的跑过来干啥呀？这是，就是。过来，赵爷，赵爷，你说这二当家是啥意思？你问我，啊，我问谁？去去去去去。别下，大哥，时候不早了，赶紧动手吧。好，二当家的，你说该怎么准备？前面是一道峡谷，三个小时之内，咱们要在四百米以内所有的石头全部关掉，扫清我们的设计，设计之内埋上五箱炸弹。看见那块大石头了吗？看见了，在石头下边挖土，挖的越深越好。分两队人马在两边伏击，各带两箱 TNT， 还有挑四个枪法最好的兄弟，专打鬼子的轻重机枪手，每打三枪换一个地方。二当家的，有一句话我们要说，这帮兄弟走了一天一夜了，我们到底要去哪儿？到底要干什么呀？大哥，我问你。咱们现在这个地方离哪儿最近呢？这个地方离南阳城近，离七峰口越来越远了，大概有一百多里路程。对，这附近最近的就是南阳县城的指挥部。八路只要一打七峰口，附近的鬼子必定全力支援。而南阳作为这附近鬼子最集中的据点，不可能不去。也就是说，八路的伏击点在七峰口附近。而我们的伏击点在南阳附近，鬼子想不到我们会在这里阻击他们，咱们打他个出其不备。听二当家的这么一说，啊，他可觉得都有些道道。就听兄弟，周兄弟，有句话不能当讲不当讲，说，你怎么知道鬼子一定从这儿走？他万一不从这儿走呢？那咱们全白忙活了吗？兄弟。我就是有办法让鬼子从这儿走。前面两辆车，跟我走。就这吧。现在时间不多了，大家都听我吩咐，我说怎么办就怎么办。干过泥瓦匠的拉着杨辉跟着我，剩下的跟着徐虎一块卖雷，去吧。
埋这半天，一个雷也没埋呀，折腾什么呀？小子，没上过学吧？没上过。有句话叫“兵者诡道也”，听说过吗？呃，不懂。以后跟着二当家，好好学吧啊！把针头给我拿过来。是。哎，麻将。哎，徐爷，把闹肚子，上山解决一下。这不现成的吗？就往这里面拉，拉上以后埋上土，再插一面小红旗，别忘了啊！哎，好嘞。二当家弄的到底是啥玩意儿啊？你小子可真啰嗦，照二当家吩咐的做就是了。李们，加把劲儿啊！土一定给他拍实了。大哥，说咱这忙活半天的，鬼子要不来，咱就不白忙活了吗？谁说不是呢？大哥，这两边都是山，只有中间的一条小路，这鬼子怎么可能就非得走这条路呢？这一看就有埋伏的地儿，他也不傻，是吧？咱现在啊，就指望这二当家有本事，能把鬼子引过来。嗨，说不定啊，还真能引过来。骗个锤子！干活，开始。上去看看。今すぐ増援する。一時間以内に着く。気風口の拠点が敵に襲われた。山上、戦車分隊と歩兵中隊を連れて阻止へ増援に行きなさい。必ず守ってくれ。はい。任せてください。あちらを全滅してみせます。ご成功を祈る。はい。行け。仗已经打起来了，一会儿啊，鬼子就从咱们这儿过，一个个都给我精神着点啊！这场战役打出咱们三林的威风来。团长说了，齐风口战役能不能胜利，就靠咱们三林的阻击战。得了，南阳这帮鬼子都是精锐，咱们不跟他硬碰硬，都听我的指挥。一会儿啊，咱们给他打麻雀战、洗脚战，就是拖，给他给我拖出三个小时。所以这场战斗，不要求你杀鬼子多少。我只要就时间。对，同志们，我们一定要打出三连的威风来。连长参谋，你们放心，就算是拼光了，我们也一定会撑到三个小时。
么人呢？家伙事收了，上山隐蔽，快点！こんなところで現れなんておかしい八郎が作れるものではないでしょうそれに材料はどこから障害物を狙って撃てはい赵爷这玩意还挺灵啊不就是几个泥糊的土堆吗咋就把鬼子给糊住了鬼子直接开过去不就完了少他娘的废话看吧这玩意儿有个学名，叫反坦克锥。不就几个破土堆吗？有什么开不过去的？你把它抹上石灰，鬼子就不会以为它是土堆了。不对。哎哎哎！泥がめ。やっぱずるいね。非常識なやつですね。泥で作るのはいい度胸じゃ。でも本当に似てますね。就他娘的知道虎的手段，拿小鬼当小孩呢，拉了一天雪的烟灰。到这可了，给他娘的小鬼当炮灰玩呢。さっきのものは偽物で、今の地雷はどうかな。公平に伝令、やれ。偽物です。本当に面白いですね。地雷までも偽物だって。やばい。やられちゃった。飛空港は地球の状況だったのに、ここに止められている。これは発露の罠だ。狙ったことはそもそも真剣に戦うことではない。すぐに伝令しろ。全速前進。カッカ。本物の。地雷があれば、戦車は一番先に。たとえ本物があっても困らない。進軍だ。はい。出発だ。好了，快点。
下一抹夕阳，思念也被带给远方。渴望的爱情藏在心底，背起行囊，远走四方。有些时候，你我一样，挣扎着寻找方向，渐渐触摸到世间冷暖，也不寻常，也不慌张。我想做人，一定要坚强。要坚强，我想人间盛开着善良。